Sziasztok! A mostani tutoriában megmutatom nektek, hogyan lehet elkészíteni a Tilt Shift nevezetű effektet. Hát ez a Tilt Shift végül is egy, egy ilyen madártávlatból felvett kép, videó, amiben végül is azt fogjuk elérni, azt a hatást, mint hogyha modell, modell autók vagy modell objektumokat vettünk volna fel, és ezzel megtévesztjük a nézőt. Ez egy nagyon egyszerű kis effekt lesz. Kezdjünk is neki. Mint láthatjátok, így néz ki a eredeti, vagyis már a elkészült videó. Ezen találhatunk kettő <coughs> léért, ami majd szükségünk lesz. Két típusban is el lehet készíteni, van egy nagyon egyszerű és egy kevésbé egyszerűbb. Ha van nekünk egy olyan effektünk, amit letölthetünk a Red Giant-nek az oldaláról, mégpedig ez a Magic Bullet Lux. Ha ezt az effektet ráhúzzuk a videóra, vagy a, egy új layer akkor ugyanazt a hatást tudjuk elérni, mint, a, mint ezt a másik két layer Nézzük is meg. Na most én már ráhúztam erre a layer ezt a look effektet. Ennek lesz egy ilyen edit menüpontja, ahol meg lehet változtatni a szín korrekciót, hogy milyen legyen. Na most ennek van egy ö, rengeteg ö, típusa, milyenek, miért szeretnénk, milyen szín korrekciót, és ö, ezek között találhatjuk meg a tilt filmet, amivel elérjük ezt a hatást. De ha esetleg nekünk nincsen meg ez a Magic Bullet Look effekt, akkor megmutatom nektek, hogyan lehet elkészíteni ezt a színes szájtást és ezt egy ilyen kis videót. Miután behúztuk a videófájlunkat az Afterbe, hozzunk létre egy új kompozíciót, majd a videóra kattintsunk jogklikkel, és lesz egy olyan megmutat, hogy Time. Most kapcsoljuk be az Enable Time Remappingot, ezzel fogjuk tudni felgyorsítani a videónkat. Hát ezt igazság, igazság szerint tetszőlegesen rátok bízom, hogy milyen gyorsra szeretnétek, de ha megnéztek másfajta ilyen típusú filmet vagy videót, akkor rá fogtok jönni körülbelül, hogy megy még az a helyes felgyorsítás. Na most én a 6 percből egy percben fogom betömöríteni azt a anyagot, ami fel lesz gyorsítva. Na most, hogyha ezt lejátszuk, akkor már is láthatjuk, hogy mennyire fog felgyorsulni a videónk. Kicsit betöltünk a memóriába. Na most láthatjuk, hogy elég gyors lett, és számunkra most ez lesz a megfelelő sebesség. A következő lépésben a színkorrekciót fogjuk elkészíteni. Layer, New, tegyünk egy Adjustment layer -t. Azt írjuk át, hogy color, akkor color correction lesz, és erre fogunk ráhúzni egy curves-t. Majd a, a grafikonján addig ö, 
fogjuk eltolni, hogy sötétebb legyen a, a kép. Egy kicsit mélyítünk a színeken. Itt visszahozzuk középre. És ezt megint fel, feljebb toljuk. Ezzel elértük azt a hatást, hogy egy kicsit sötétebb lett a kép. Ezzel fogjuk kihozni úgymondva a színeket. Ami sötét, a sötétebb lesz, de ami a színek sokkal jobban ö, életűbbek lesznek. Vagyis ö, a színek erősebbek, erősebbnek fognak tűnni. Következő effekt a Hue Saturation. Ennél annyit fogunk tenni, hogy a Master Saturation-t fogjuk nulláról megemelni 40-re. És, mint láthatjuk, még a színek még szintónusabbak lettek. És az utolsó lépés pedig újabb Adjustment Layer teszünk le. És ez lesz a Blur, amiben a ha beérjük a kereső volt blur, a lens blur-t fogjuk használni, ezt szépen ráhúzzuk, és 15-ről megemeljük 25-re. Mint láthatjuk itt a szélén, ilyen fekete marad, ezt azzal tudjuk elérni, hogy ezek eltűnnek, hogy repeat, edge pixel is, el is tűnnek. Majd ezt maszkolni fogjuk, hogy szépen így középen éles legyen, hogy viszont a szélei elhomályosuljanak. Kattintsunk a pentúra, és jelöljük ki azt a részt, amit szeretnénk, hogy éles legyen. Majd menjünk a layerbe és a maszkot állítsuk át invertre, így a középső marad éles, a szélei pedig homályosak. Az, hogy ne legyen ennyire éles az, hogy egyik helyen homályos, a másik helyen tiszta, itt állítsuk be a mask fader-nél 150-re. Így a közötti réteget is folyamatosan elhomályosítja, vagy élesíti. És végül is készen is lennénk a Tilt Shift effektel. Így körülbelül majdnem olyanok, mint hogyha modellautók maszkálnának a utcánkon. Ez egy ilyen apró, de szép kis trükk a videómnak. Nézzétek meg a blogot, ahol részletesebben is megtudhatjátok azt, hogy ez a Tilt Shift mire épül, és egy-két videót is megnézhettek azzal kapcsolatban, hogy hogyan is néz ez ki. Köszönöm szépen, sziasztok!